Привітайні, сябри! Зараз ми розкажемо про те, як був створений альбом «Одной дорогой» і постараємося трошечки погрузити вас у атмосферу того червінського тижня, коли ми відправилися у саму звичайну вёску у Гродзенській області, щоб створити новий матеріал. Мы — это Нави Бенд. Это наш бас-гитарист Улад, космичный натуры человек и музыкант до мозга косток. До речи, пришел до нас у группы после того, как все жизнь играл металл, человек свету и музыки. А малю все гроши, которые зарабатывает Улад, тратит на музычное обсталевание. Зачем ты взялся вы сюда? Когда мне будет очень грустно, я буду на нем играть. И сейчас мне очень грустно, я на нем играю. Но это все неправда, вы ведь сами все понимаете. Это наш бубнач Вова, самый дорослый удельник гурта, самый серьезный и отказный, тем не менее тонкая натура и верный сябра. Вова, до речи, сузосновальник тренажерной залы Моби Дик, Кастричницкая 16, без выходных с 11 до 22. А это наш суровый продюсер и одночасово добрый гитарист Саша. Три года тому сдымал телепередачу про молодую и перспективную группу Нави. А мы покликали его цудовно провести час, подыгравши нам на гитаре один концерт. Передача, до речи, до этого часу так и не вышла, а разом мы и по-ранейшему. Это наш директор Женя, соправдный бобруйский хлопец, с которым николи не треба свариться. Судовно готовы и глядись на житё довольно прагматично. У нас сегодня на ужин макароны и, как говорит Виталий Карпанов, пальцем пиханая колбаса. Это наш гукорежиссер Ярослав, наилепший сябр нашего уладя. Сустрелись мы так само выпадково, але вельми упевнены. Ярослав присвятил себе музыце и гурту на вибенд. Авантурный и текавый человек, неотъемная частка команды. И ведомыш это мы, Тёма и Ксюша. Что ховать? Первая половина 2017 года забрала у нас вельми шмат сил. Эмоциональный национальный отборный врабатывание поездки в Голландию, Израиль, Украину, бесконцы интервью на трех мовах, репетиции и, вядомо ж, сам конкурс врабатывания. забылись, что такое спокой, сон, отпочинок и по варьятску засумовали без наших хлопцев. Отпочивать, лежачи на канапе, мы отвучились. На наших диктофонах назапасилась достатковая колькость напрацовок и одразу по приезде с Киева мы не задумывались и вы решили съехать у всей бандой далее от цивилизации. Съеднаться с природой и створить новую музыку. Первый вечер мы вырешили выучить для отпочинку, только показавши хлопцам на рыхтовке. Але праца над першей песней альбома «Як я жил без тебе» почалася сама по себе. Oh, 
Да, мне очень понравилось. Вот так и поехали. На пытание, что мы будем робить там целый ты день, лепш за усих откажа уладь. Музыцировать обильно, активно, с удовольствием. Женя выконывал обовязки кухара. Женя очень вкусно. Я, я тоже, тоже получается, повар. Ты тоже повар. Ты помощник повара. Нет. Я тоже второй полноценный повар. В смысле? Прямом. У нас два. Ладно, я не знала просто. Каратей, кажучи, Женя и Ксюша рыхтовали нам ежу у полевых умовах. Официально заявляем, отрымливалось надзвучайно хорошо. Мы наливаем водички. и лучок. Почему белая, я не знаю. Жека! Жек! Делаем холодник. Холодник на кефире будет, кстати? Нет, будет обычный классический холодник, в который мы добавим сметанки, огурчик и яичко. Жека, вот. Чуть-чуть воды мало. Для начала. На угол одинота с природой невероятно натхняя и каждую хвилину хочется отрымливать асолоду от поветра, прыгожости неба, древу и даже теплого дождю, как, например, Саша. Ты просто назирать за тем, как уладь выгоняя с дому шершню. Если он... Аплодисменты пасечнику! Браво! Браво! не варто забывать про головную мету нашей поездки. с прямой бочкой, потом куплет с битом, который ты играешь, да. припев а, в припеве ты больше наваливаешь, да, чуть-чуть? Да. да. А, а, ну, но в, в первом припеве делаем паузу Хорошо. и продолжаем. После припева проигрыш, Пробиш. потом такая же схема, и после второго припева у нас э, соло Тобольского, ну, два, два круга играем. На, 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 на. Я бы вообще песню увел в, ми, в, му, в мьют. Ну, она такая, то есть, ну... Час, час пришел на Добрый, ну, Это то, что нам пришло в голову. Ну что, котик, давай. Начнем. Давайте, класс. Я очень рад. Мне очень рад. Давайте. Леший. Леший. Привет, Аня Сябры. Я к вашей справе. Ну, как-то так живем. Про побыт вы уже доведались. Расскажем вам про забавки. 
У нас був власний місцевий Xbox, який со знаходкою м'яча був перенесений на імпровізоване поле для хати. І натурально нікуди без інтелектуальних хульнів. А гэта першае знайомство пустельнику з мясцовими жихарами. Знайомтеся, бабця Ванда. А вы поздно вчера не играли, вам не играли, вам не мешали? Не, не мешали. Не мешали. Вы переживали, что мы на улице, что слышим? Мешайте, не играйте, все, кому мешайте. А маль каждый день баба Ванда приходила до нас, как послушать музыку. До речи, мы доведались, что у ее есть добрая, але недоробленная лазня. Зробить добрую справу, как этим же вечером попариться, не было проблемой. Это был цудовный працовный тыдень. Конечно, после были еще месяцы у студии, а лех это и теплые моменты застанутся с нами на заусюды. Эй!